E a polêmica com os motoristas de aplicativo continua aqui na cidade de Rolim de Moura. Aqueles que também usam carros para poder fazer esse transporte também estão na mesma situação. Alex é um motorista de aplicativo. Alex, é, como é que está sendo resolvida essa situação dos motoristas também que usam carros aqui no município de Rolim de Moura por aplicativo? Boa tarde, deixa eu te falar. A situação é o seguinte, existe uma regulamentação federal que é a Lei 13.640, tem uma regulamentação municipal que está na prefeitura há muito tempo e a gente está cobrando essa regulamentação para ir para a Câmara para ser votado. Após ser votado o projeto, a regulamentação volta para a prefeitura e em seguida o prefeito sanciona, né? Se vai vetar ou se vai sancionar a, a regulamentação. O que seria essa regulamentação? É, transferir as placas dos veículos para o município, é, recolher o ISS, os impostos do município, né? que é as coisas normais. As corridas tudo dentro do, do aplicativo, não pode ser nada fora, não existe o WhatsApp, não pode fazer corrida no telefone, é só dentro do aplicativo, né? Os valores da corrida são valores justos, até porque os Ubers, os aplicativos entram na cidade, para quê? Para facilitar a vida da população. Então, para assim, é, ser tipo uma concorrência do táxi, né? Porque o pessoal reclamava muito que o táxi, a corrida é muito cara. E o Uber ele veio para facilitar, uma corrida mais em conta, uma corrida mais fácil. O motorista ainda reivindica que houve uma reunião e que, segundo ele, as mudanças já iriam vigorar em menos de 24 horas, onde quem estivesse regular já seria multado. Reunião com os taxistas, mototáxis e o prefeito, os fiscais da, do CONTRAN e, algum, e um vereador é, sobre essa regulamentação, que eles queriam, na verdade, fiscalizar os aplicativos. Né? É, a partir de hoje estaria valendo a fiscalização que os veículos seriam multados, né, autuados, caso não tivesse um cadastro na prefeitura. Porém, eles esqueceram de um detalhe. A, não tem regulamentação municipal, não foi feita regulamentação municipal. Então, não tem como você cadastrar o aplicativo, não tem como você ir lá na prefeitura cadastrar o carro, porque é o seguinte, não tem, não existe a regulamentação. Eles não têm o direito de chegar e multar você, porque você está trabalhando sem estar o cadastro da prefeitura. Porque, como eu falei, existe a regulamentação federal, que é a Lei 13.640, que ampara os aplicativos. Recentemente, o STF aprovou também, praticamente por unânime, que não, o município não pode barrar os aplicativos. O que pode ser feito nesse caso? Enquanto não há regulamentação, ele entra como autônomo, ele pode fazer, criar um AMEI, um CNPJ, né, como microempreendedor, e tirar um CNPJ para ele, entra como autônomo, porque ele só vai recolher ali o INSS, só vai pagar isso daí, entende? Isso daí foi aprovado, inclusive se você abrir AMEI hoje e pesquisar lá é, é, Uber, vai aparecer lá na, na MEI automaticamente esse, essa opção. Então, assim, tá essa polêmica, tá esse converseiro, os taxistas ficaram chateados, ficaram revoltados, por causa que, ah, mas a gente recolhe o INSS, o ISS, a gente paga imposto, só que eles esquecem que o dinheiro que circula dentro do município, dos abastecimentos, fica no município. Nós abastecemos carro, de qualquer forma, estamos pagando imposto. Tudo que a gente vai fazer aqui na cidade é troca de pneu, é troca de óleo, é abastecimento. Então a gente tem esse... a gente paga o imposto de qualquer forma. Então, assim, deram 30 dias para a gente se organizar e eles vão para fazer o cadastro, né? E terça-feira ficou convocada uma reunião só com os motoristas aplicativos e representantes lá no prédio da Semagre, né, da Agricultura, às 9 horas. Vai ser essa reunião para definir certinho o que, que vai ser feito, como que vai ser feito. É óbvio que a gente também não vai aceitar qualquer bucha, né? Vamos chegar a empurrar qualquer coisa e a gente aceitar. Porque, sim, vamos trabalhar em cima da lei, vamos trabalhar de forma correta.